Touche à tout, éternel curieux et inlassable passionné, découvreur de talents et même patrouilleur d'étoiles, Jean-Louis Foulquier est votre personnalité médiatique préférée. Né en juin 1943 à La Rochelle, Jean-Louis a toujours admiré sa ville natale. Joueur de rugby au stade Rochelet, il se souvient aussi de sa première cuite qu'il a eue à 15 ans avec du cognac. À 18 ans, il est standardiste puis devient très vite un des animateurs clés de France Inter en proposant des émissions de radio comme Studio de Nuit, Saltamanque ou Pollen. Il fit découvrir aux auditeurs Jacques Higelin, Renaud ou encore Bernard Lavillier. Plus tard, c'est avec l'émission Captain Café sur France 3 qu'il continue ce lien étroit avec la chanson française. Chanson française qu'il sublime en créant le festival des francopholies dans sa ville natale en 1984. Sur la scène, Woolsey, Léo Ferré, Johnny ou encore plus récemment Stromae ou Julien Doré. Chaque année en juillet, ce sont des dizaines de milliers de spectateurs qui investissent le centre de la Rochelle pour s'émerveiller devant les talents francophones. On voit aussi Jean-Louis Foulquier en tant qu'acteur dans plus de 16 longs métrages des années 80 à 2005 et dans plus d'une trentaine de téléfilms de Maigret à Vive la Colo en passant par la série de l'été Dolmen. Ce qu'on connaît moins du Rochelet, c'est son attrait au théâtre et à la peinture. Il a notamment joué dans la pièce La première gorgée de bière de Philippe Delerme en 2010, a exposé plusieurs de ses toiles sur l'île de Ré récemment. Il nous a malheureusement quitté le 10 décembre 2013 des suites d'un cancer du poumon. En mars dernier, la ville de La Rochelle lui a rendu hommage en inaugurant la balade Jean-Louis Foulquier au pied du chantier des Franco, lieu hautement symbolique de par sa capacité à dévoiler de nouveaux talents de la chanson. Homme de médias et homme médiatique, Foulquier incarnait la richesse et l'enthousiasme de la chanson française. Il restera à jamais une des étoiles du ciel Rochelet.